না আজকেও স্যামসাং এর 1250 টিটার বলে কেউ থাকবে না এরকমও হতে পারে সত্যি কি এরকম হবে আজকের ভিডিওতে আমরা পুরোটা আলোচনা করে দেখব সেই সব ভিডিওটা দেখবেন তাই অবশ্যই আর ভিডিওটা দেখার আগে শুরু করার আগে একটা লাইক করে নেবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না তাহলে মূল প্রসঙ্গে যাই 2019 সাল আর 20 সাল স্যামসাং এর জন্য খুব একটা ভালো যায়নি S20 সিরিজটা সেটা কিন্তু ততটা সফল হয়নি যতটা S10 হয়েছিল S10 এর থেকে S20 এর বিক্রি দেখা যাচ্ছে প্রায় 40% কম এবং S20 এর জন্য তাদের অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছে বিশেষ করে S20 Ultra এর জন্য কিন্তু স্যামসাং আগামী দিনে যে রাস্তায় চলেছে যে রাস্তায় চলতে চলেছে তাতে কিন্তু তারা গোটা ছবিটা পাল্টে দিতে পারে এর আগে আপনাদের জানিয়েছি যে স্যামসাং AMD এর সাথে একটা কোলাবোরেশন করে তাদের চিপের ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স এর ক্ষেত্রে দারুণ কিছু টেকনোলজি আনতে চলেছে এবং সেখানে আনলে আমরা এক্সিনোস প্রসেসর নিয়ে এতদিন যে কমপ্লেইন করতাম যে অভিযোগ ছিল বাজে প্রসেসর সেই জায়গাটা তারা কিন্তু এবার ঘাটতি পূরণ করে ফেলতে পারবে এবং সেটা 5 ন্যানোমিটারে তৈরি চিপ হবে যেটা অবশ্যই দারুণ পারফর্ম করবে এই সব কথা আগে আপনাদের জানিয়েছি এমন কি আপনাদের এটাও জানিয়েছি যে স্যামসাং গুগলের সাথে কোলাবোরেশন করে টাই আপ করে গুগলের টেকনোলজি নিয়ে ইমেজ প্রসেসিং নিয়ে তারা তাদের ফোনগুলোতে ইমেজ প্রসেসিং একটা নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছে সেই ক্ষেত্রে সেই জায়গাটাও স্যামসাং কিন্তু অন্যদের পিছনে ফেলে দিচ্ছে কিন্তু সবথেকে বড় কথা যেটা লেটেস্ট লিকে জানা যাচ্ছে যে তার থেকেও বড় কথা আরো একটা আছে সেটা পরে বলছি এবং সেটাই সবথেকে ইম্পর্টেন্ট তবু আর একটা বড় কথা এটাই যে স্যামসাং এর রস ইয়াং তিনি একটা নতুন খবর থেকে জানাচ্ছেন যে গ্যালাক্সি নোট 20 প্লাস এবং গ্যালাক্সি ফোল্ড 2 এই ফোনটাতে 120 হার্জ রিফ্রেশ রেট থাকবে এই ফোনগুলোতে যে 120 হার্জ রিফ্রেশ রেট থাকবে এটা কিছু বড় কথা হওয়ার কথা নয় আসলে কারণ বহু ফোনেই আমরা 120 হার্জ রিফ্রেশ রেট পেয়েছি তবে স্যামসাং এর এতদিন যেটা এক চেটিয়া বাজার ছিল মানে AMOLED ডিসপ্লের মধ্যে পাঁচ হোল সেটা এখন স্যামসাং সবাইকে দেওয়া শুরু করে দিয়েছে সবাই তাদের ফোনে এটা নিয়ে আসছে কিন্তু স্যামসাং এখানে আবার একটা নতুন মনোপলি করতে চলেছে সেখানে LTPO টেকনোলজি তারা ব্যবহার করছে মানে ব্যাপারটা এরকম ফোনটা যখন ব্যবহার করা হবে না সেই সময় রিফ্রেশ রেট 1 হার্জ রান করবে 1 হার্জ মানে ব্যাটারি প্রায় ড্রেন হবেই না কিন্তু যখনই প্রয়োজন হবে সেটা অটোমেটিক্যালি 120 হার্জ পর্যন্ত রিফ্রেশ রেটে চলে যেতে পারবে এবং এই জিনিসটা এখন অবধি স্যামসাং কাউকে দেয়নি এবং আগামী 6-7 মাসে কাউকে দেবে না এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সে ক্ষেত্রে ডিসপ্লের দিক দিয়ে স্যামসাং সবাইকে বিট করে যাচ্ছে এবং আমরা জানি যে অ্যাপল এর আইফোন 12 সে ক্ষেত্রে 120 হার্জ তারা রিফ্রেশ রেট আনতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই সবটি তারা সেই পরিকল্পনা বাতিল করেছে কারণ 120 হার্জ রিফ্রেশ রেট নিয়ে অ্যাপল এর আইফোন অতটাও সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে ক্ষেত্রে অ্যাপল তো এই জায়গাতেও পিছিয়ে থাকছে এছাড়া এই যে হুয়াবের সাথে যে আমেরিকার এত ঝামেলা চলছে সেখানে স্যামসাং এর একটা বিশাল অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে স্যামসাং 5 ন্যানোমিটার চিপসেট নিয়ে আসছে যেটা বায়োনিক A14 চিপের সাথে কম্পিট করবে অ্যাপল এর কিন্তু হুয়াবের সাথেও তারা কম্পিট করতে পারতো কারণ হুয়াবেও 5 ন্যানোমিটারে একটা চিপসেট নিয়ে আসবে এরকম কথা ছিল হুয়াবের চিপ তৈরি করে TSMC নামে একটা তাইওয়ানের কোম্পানি আমি গতকালে টেক নিউজে ভুল করে একটা ইন্দোনেশিয়ার কোম্পানি বলেছিলাম কিন্তু এটা তাইওয়ানের কোম্পানি TSMC এর নিশা থাকার জন্য হুয়াবের ফ্ল্যাগশিপ ফোনের জন্য আর 5 ন্যানোমিটারের চিপ বানাতে পারবে না এখানে আপনারা তার প্রশ্ন অবশ্যই আসবে যে TSMC তো তাইওয়ানের কোম্পানি আমেরিকা হুয়াওয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো তাতে TSMC এর কি আসলে আমেরিকা বলেছে যে তাদের যে সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই করার যে ব্যাপারটা আছে সেটা তাদের থেকে পারমিশন না নিয়ে লাইসেন্স না নিয়ে কেউ সাপ্লাই করতে পারবে না হুয়াওয়েকে সে ক্ষেত্রে TSMC আমেরিকান কোম্পানিগুলো সব যত রকম মেশিন টেশিন আছে সেগুলো ব্যবহার করে তাদের সেমিকন্ডাক্টর ইউজ করে সে ক্ষেত্রে তারা হুয়াওয়েকে আর সাপ্লাই দিতে পারবে না কিন্তু চিপ সে ক্ষেত্রে হুয়াওয়ে এখানে অনেকটাই পিছিয়ে যাচ্ছে চায়নার এসআইএমসি কোম্পানি থেকে তারা যদি চিপ তৈরি করে নেয় তারা প্রযুক্তির দিক দিয়ে এখনো কয়েক যুগ পিছিয়ে আছে সে ক্ষেত্রে 5 ন্যানোমিটারের চিপ এখন হুয়াওয়ের জন্য অনেক দূরের স্বপ্ন হয়ে গেল সে ক্ষেত্রে হুয়াওয়ে মার্কেটে আর কম্পিট করতে পারবে না কিন্তু সেটার জন্যই কি শুধু স্যামসাং অ্যাডভান্টেজ পাবে না হুয়াওয়েকে ব্যান করা হয়েছে বলে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চায়না আমেরিকার উপর কোনো পদক্ষেপ করবে অবশ্যই এবং এখন অবধি যেটা শোনা যাচ্ছে চায়নার যেটা সফট টার্গেট হতে পারে মানে আইফোন অ্যাপলের আইফোন যেটা চীনে প্রচুর বিক্রি হয় তার উপর তারা নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে সেটা কিন্তু অ্যাপলের জন্য একটা বিরাট বড় ধাক্কা হবে সেখানে এই জায়গাতে অ্যাপল বা আইফোন কিন্তু আবার অনেকটা পিছিয়ে যাবে হুয়াওয়ে পিছিয়ে যাচ
দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানি স্যামসাং এখান থেকে মাঝখান থেকে বাজি জিতে বেরিয়ে যাবে দু সালের শেষ বা দু সাল কিন্তু স্যামসাং এর নামে লেখা হতে পারে বিশেষ করে স্যামসাং এর ফ্ল্যাগশিপ ফোনের জন্য এছাড়া গতকালের টেক নিউজে আপনাদের যেটা বলেছি যে স্যামসাং কোয়ান্টাম টেকনোলজি নিয়ে এসেছে চিপ নিয়ে এসেছে তাদের ফোনের মধ্যে সেটাও কিন্তু একটা অভিনব ব্যাপার এবং তারাই একমাত্র এখন অব্দি এটা করেছে সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারেও তারা যদি মনোপলি ক্রিয়েট করে সেক্ষেত্রে কিন্তু সিকিউরিটির জন্য আমরা যখন বাজেট বা মিড বাজেটের ফোনও কিনবো তখনও কিন্তু স্যামসাং এর দিকে অনেকটাই আমরা তাকাবো সেক্ষেত্রে স্যামসাং এর জন্য খুব ভালো দিন আসতে চলেছে আগামী দিনে এটাই আমার এখন অব্দি মনে হচ্ছে আপনাদের কি মনে হচ্ছে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন আর আজকের ভিডিও এখানে শেষ করবো কেমন হলো অবশ্যই লাইক করে বা ডিসলাইক করে জানাবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায় Bye.